大家好，欢迎来到观叶植物小笔记。我是秋敏，带您一起认识室内植物、绿化居家环境。今天来聊聊叶子的纹路鲜艳可爱，对环境的适应力也很好的网纹草。网纹草是一种热带植物，艳丽抢眼，而且容易照顾，适合摆放在室内的各种角落作为装饰。只要光线充足，给予适当的养护，网纹草一年四季都能够常青又翠绿。网纹草喜欢在充足光照、温暖且潮湿的环境，耐阴但不喜阴。网纹草不能接受直射光照，这样会容易让它的叶片枯黄。种植网纹草最重要的是保湿与透气，要让它的叶子与土壤保持一定的湿度。可以早晚进行喷雾，让它的叶片保持湿润。喷水时避开炎热的中午，喷水后也切忌将盆栽移到日光之下，不然它的叶片会很容易被晒伤。网纹草对土壤不挑，可以使用一般的栽培土壤、透气且排水好的介质，它就可以成长得很好。喜欢土壤湿润。在春夏生长期间，记得多给它浇浇水。冬天的时候就要减少给水。若气温太低，在摄氏十二度以下时，记得要将它移到温暖的地方。网纹草也可以接受不通风的环境，但是每隔一段时间就要让它呼吸新鲜空气。可以在浇水之后，把它移到窗边。透透气，避免根部被闷住。如果室内没有窗户或透气的地方，那么就要减少浇水的次数和水量。生长旺盛的网纹草，茂密的叶片到了夏季。盆栽就会造成闷热的现象，这时候适合给网纹草修枝整叶。剪下来的枝条可以拿来扦插土培，将较长的枝叶剪下来，每段大约四到五公分，然后清除下枝的叶片。入新的盆土，最后浇水定盆。网纹草可以闷养，为了让它较快长出新根新叶，可以为它制造一个温室环境，放入加链袋中。接着喷水，增加湿度，大约每隔一两天可以打开来看看，观察它的生长情形。闷养四到五天之后，网纹草就会生长出新的翠绿叶子。闷养的季节在春天与秋天较佳，如果超过摄氏三十度，就不建议进行闷养。网纹草因着鲜明的网路状叶脉而得名。叶脉的颜色有白、粉红及红色。网纹草不容易生病，具有极佳的耐阴性。因着株形匍匐低矮的特性，常常在组合盆栽中搭配使用
，也时常被作为玻璃花房的的被植物。它的叶片具有制成能力，还可以移除空气中的二氧化碳。以上是网纹草的介绍和养护方法。如果您喜欢以上的信息，记得订阅我们的频道，按赞、分享，并开启小铃铛。谢谢您的观看，我们下回见。